மேலப்பட்ட ஓவியம் உள்ள புந்திருக்காடா உன் பொண்ணு கர்ப்பமாவதற்காக தான் காரணம் உன் பொண்ணை நான் காப்பாத்திடுறேன் ஆனா அவளால அம்மா ஆக முடியாது என்னங்க சொல்றாரு சாமி என் மகளை நான் என் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் சாமி யோ நீ ஏ கேட்ட மாதிரி உங்களுக்கு டைவர்ஸ் எழுதி தந்தறமியா அம்மா அம்மா பாத்துமா சாமி இது அக்கா பொண்ணு பேய் பிடிச்சி ஆட்டுது வர மாப்பிள்ளாம் துரத்தி துரத்தி அடிக்குது எப்படியாவது கொஞ்சம் காப்பாத்தி கொடுங்களேன் இதோ இப்ப காப்பாத்துறோம் பாரு என்ன ஊரு என்ன பேரு வந்திருக்கேன் <laughs> 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 குடும்ப <laughs> 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 விவாகரத்து பிரச்சினைக்காக ஒரு பெண்ணை பேய் பிடித்தது போல் நம்ப வைத்து ஏமாற்றிய ஃபிராடு கும்பலை இன்ஸ்பெக்டர் யாழினி அதிரடி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு கைது செய்தார் ஸ்ரீ பிரேமநித்ய சங்கர் ஆனந்த சுவாமிஜி இரண்டு மாத ஆன்மீக சுற்றுப்பயணமாக ஐரோப்பா கிளம்பினார் அவரை
சார் யாழ்னி இன்னை ஈவினிங் டிசி ஆபீஸ்ல 4:00 மீட்டிங் இருக்குமா மறந்துடாத ஐ ரிமெம்பர் சார் ஐ பீ தேர் ஓகே 5 மணிக்கு பொண்ணு பார்க்க வராங்களா ஐயோ அவ புரோகிராம் என்னன்னு தெரியலையே யாழ்னி 5 மணிக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஒண்ணா பொண்ணு பார்க்க வராங்களா வர சொல்லட்டுமா 4:00 டிசி மீட்டிங் இருக்கு எப்படியும் 1 hour போகும் ஒன்னு செய் 5 மணிக்கு மேல ஸ்டேஷனுக்கு வர சொல்லுடி ஆ என்னது ஸ்டேஷனுக்கு வர சொல்லணுமா ஏய் உன பொண்ணு பார்க்க வராங்கப்பா இருக்கட்டும் அதுக்கே இவ்ளோ ஷாக் ஆவற பொண்ணு வேலை பார்க்கிற இடத்துல ஒளிஞ்சி நின்னு வேவ் பார்க்கிறது அவளுக்கே தெரியாம விசாரிக்கிறது இதெல்லாம் மாப்ள வீட்டுக்காரங்க வழக்கமா பண்ற வேலை தானே அவங்க நான் வேலை பார்க்கிற இடத்துக்கு வந்து பார்த்தா என்னவா முடிஞ்சா இன்னைக்கு ஸ்டேஷனுக்கு வர சொல்லு இல்லையா இன்னொரு நாள் பாத்துக்கோ இன்னொரு நாளா இன்னைக்கு நீங்க 5 மணிக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்ல கூப்பிடுறேன் என்ன பாப்பா பண்றீங்க என் ஃப்ரெண்ட் விச் கூட சாட் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படியா பாத்தியா 10 வயசு கூட ஆகல அதுக்குள்ள பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட சாட் பண்றா நீயே இருக்கியே அண்ணி பாப்பாக்கு ஒரு பாய் தான் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்ல சின்ன புள்ள மனசுல விஷமத்தை வெதைக்காதீங்க அம்மா தாயே நான் சண்டைக்கு வரல திரும்பி நில்ல ஊர் கண்ணு உறவு கண்ணு நாய் கண்ணு நரி கண்ணு நல்ல கண்ணு நல்ல கண்ணு எல்லா கண்ணு போட்டோம் துப்ப துப்ப து இந்த பொண்ணை மட்டும் நம்ம மாப்பிள்ளை கட்டி வச்சுட்டோம்னா போலீஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் தான் தெரியாம நம்மள வெயிட் பண்ண வச்சுட்டாங்களே நீங்களா யாரு மேடம் இவங்க உங்களை பொண்ணு பார்க்க வந்திருக்காங்க ஓ சாரி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அண்ணன் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாரு காஃபி டீ குடி பரவாயில்ல இருக்கட்டுமா ஓகே ஒரு 5 मिनिटஸ்ல வந்துறா போலீஸ் காரினாலோ நல்ல அடக்க ஒடுக்கமா இருக்க மரியாதை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா ஆமா ஆமா வெளியில போனாரு எங்க போனாரு தெரியல ஆளைய காணும் பெருமாள் சார் சொல்லுங்க மேடம் வெளியில ஒருத்தன் உருண்டுட்டு இருப்பான் கொஞ்சம் கூட்டிட்டு வாங்க இப்பயோ கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் தாய்மாமன்னா யாருன்னு தெரியுமா அவனுக்கு இப்ப எந்த நடந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் எங்க ஊர் பக்கம் வந்து பாரு நாங்க யாருன்னு தெரியும் இவர் தாங்க எங்க தாய்மா மாமா என்ன பண்றீங்க நீங்க அரிசி அரிசி ஓ அரிசி வியாபாரம் பண்றீங்களா அரசியல்வாதிக்கு இழுத்தியா <laughs> 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 முதல்ல <laughs> 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 பொண்ணுங்களை 
கம்ப்ளைண்ட் <laughs> கொடுங்க <laughs> 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 சார் அங்கே போனால் யாருமே மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க சார் மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்களா ஹலோ நீங்கள் அங்கே போய் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் அங்கே இருப்பேன் சார் ஓகே சார் பணம் பணம் இல்லைங்க என்னங்கய்யா நான் தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கல அப்புறம் என் மேடம் ஒரு நிமிஷம் பெருமாள் சார் என்ன கேஸு என் மேடம் அது ஒரு மிஸ்ஸிங் கேஸ் மேடம் ஜெயத்திரி லிமிட்டில் இருக்கு மேடம் அங்கே போனால் யாருமே உள்ளே விட மாட்டேங்கிறாங்க மேடம் இந்த கேஸை நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் மேடம் ஜெயத்ரி ஸ்டேஷனர் எனக்கு அதானே ஆமாம் நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் ஐயா நீங்க அங்க போங்க ஓகே பெருமாள் சார் வண்டி எடுங்க பாருங்க டைம் ஆயிடுச்சு ஐயா நீங்க அங்க போங்க மெசேஜ் மட்டும் வருது போன் பண்ணா போக மாட்டேங்குது ஹலோ பெருமாள் சார் மேடம் இப்போதான் மிஸ் கால்ல பார்த்தேன் ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா மேடம் ஆமா ஒரு அண்ணோ நம்பர்ல இருந்து பீட்டர் ஃபெர்னாண்டஸ் மீட் மீ அட் செயின் பேட்ரிக் சிமெட்ரினு மெசேஜ் வந்திருக்கு அது என்னன்னு பார்க்கிறதுக்காக தான் நான் சிமெட்ரிக் வந்திருக்கேன் நீங்களும் உடனே கிளம்பி வாங்க ஓகே சரிங்க மேடம் Go! 
வணக்கம் <laughs> 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 ஸ்ட்ரைட்டா விஷயத்துக்கு வாங்க கிரீன் ஹில்ஸ்ல அரவிந்தர் சார் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் மேடம் ம் ஃபாரினர்ஸ் எல்லாமே அங்க தான் தங்குவாங்க எப்பயுமே பிஸியா இருக்கும் ஆனா இப்ப புக்கிங்கே வரது இல்ல மேடம் ஓகே அதுக்கு நான் என்ன பண்ணனும் என் फ्रेंड्स எல்லாரையும் அங்க தங்க சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணனுமா ஐயோ நான் அப்படி சொல்ல வரல மேடம் கடந்த ரெண்டு மாசமா பேய் நடமாட்ட இருக்கேன்னு யாரும் தங்கறது இல்ல நீங்க வந்து தங்கி உடுக்க அடிச்சி அந்த பேய வெரைட்டி இப்படி ஆச்சுங்க ரெசார்ட்ட மறுபடியும் என்ன பார்த்தா பேய் ஊற்ற பிடாரி மாதிரி தெரியதா மேடம் நான் அந்த மீனிங்ல சொல்ல மேடம் போங்க உங்க ஏரியா ஸ்டேஷன்ல போய் கம்ப்ளைன்ட் பண்ணுங்க பண்ண மேடம் ரவுடியா இருந்தா கூட்டி விசாரிக்கலாம் பேய் எல்லாம் விசாரிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க மேடம் நீங்க தான் அதல ஸ்பெஷலிஸ்ட் னு டிவில பார்த்த மேடம் அதனால தான் உங்க ஸ்டேஷன் கே வந்தேன் பேய் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பெருமாள் சார் ஹெல்ப் கேட் தான் வந்தேன் போங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க யார் என்னன்னு விசாரிச்சு அனுப்ப மாட்டீங்களா மட்டும்தான் <laughs> பாருங்க <laughs> 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 எல்லா ஸ்டேஷன்லயும் ராஜசேகர்ன்ற பேர்ல குற்றவாளி இருக்கானான்னு விசாரணை பண்ண மேடம் ஒரே ஒரு பிக் பாக்கெட் மட்டும் இருக்கா மேடம் அதுவும் புழல் ஜெயில இருக்கா அப்ப ஆதார் கார்டு वोटर ஐடி மேடம் वोटर ஐடி லிஸ்ட்ல இந்தியா முழுக்க ராஜசேகர்ன்ற பேர்ல 23423 பேர் இருக்காங்க தமிழ்நாடு முழுக்க பாத்தீங்கன்னா 11100 பேர் இருக்காங்க சென்னையில பாத்தீங்கன்னா 1200 பேர் இருக்காங்க वोटर லிஸ்ட்லயே இப்படினா அப்புறம் ஆதார் கார்டுல பிறந்த 5 வயசு ஆன குழந்தையில இருந்து லிஸ்ட் இருக்கு இவ்ளோ பெரிய லிஸ்ட்ல குற்றவாளியை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஒன்னு பண்ணுங்க. இந்த இன்ஃபார்மர் நம்பரை ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுங்க. பாருங்க. 7 8 9 ஓகே மேடம். இமிடியேட்டா பண்ணிரு மேடம். ஓகே. மேடம் இன்ஃபார்மர் அன்னோன். அவன் கொடுக்குற மெசேஜ் அன்னோன். ஒரு அன்னோன்காக நம்ம இவ்ளோ ரிஸ்க் எடுக்கணுமா? நாம சாதாரண வேலையில இருந்தா ஒரு அன்னோன் மெசேஜ் இக்னோர் பண்ணிரலாம். ஆனா போலீஸ்ங்கிறது வேலை இல்ல. பப்ளிக் சர்வீஸ். நமக்கு சம்பளம் தரதே மக்கள் தான் ஐ சி அதனால தான் பப்ளிக் கிட்ட இருந்து வர எந்த ஒரு மெசேஜையும் நாம இக்னோர் பண்ண கூடாது அது ஒரு உயிரை காப்பாத்தும் ஆபத்தை தடுக்கும் குற்றவாளிய கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் பண்ணும் அவ்ளோயே ஒரு அன்னோன் மெசேஜ் தான அன்னைக்கு கல்லறையில கஞ்சா கேஸ் புடிக்க உதவி பண்ணுச்சு எஸ் மேடம் ஒரு அன்னோன் மெசேஜ்க்கு வெல்வானா விளக்கம் கொடுத்தீங்க சூப்பர் மேடம் யூ ஆர் தி கிரேட் ஆ மேடம் நான் சக்தி வேலசே பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க அந்த நம்பர் எல்லா நெட்வொர்க்ல செக் பண்ணிட்ட மேடம் யாருமே அந்த மாதிரி நம்பர் इशू பண்ணலன்னு சொல்றாங்க வெப் காலர் கூட ட்ரை பண்ணிட்ட மேடம் அவங்கள இல்லன்னு சொல்றாங்க அப்படியா பேசாம சைபர் கிரைமுக்கு போலாமானு நினைக்கிறேன் மேடம் இல்ல இல்ல அந்த அளவுக்குல போவேண்டாம் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் ஓகே மேடம் ஓகே மேடம்
ராஜசேகரன் டேட் ஆஃப் பர்த் சிக்ஸ் டூ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ஆ சொல்லுங்க மேடம் சக்திவேல் ராஜசேகரன் டேட் ஆஃப் பர்த் சிக்ஸ் டூ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ஓகே மேடம் ஓகே மேடம் அவரை பற்றி செக் பண்ணுங்க என்ன <laughs> 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 தங்கச்சே நீ பயமுறுத்துறியா உன்னை எப்படி பயமுறுத்தன பாத்தியா உங்க தங்கச்சே ஒண்ணு பண்ண விட மாட்டீங்களே உடனே வந்துருவீங்களே வாங்க உங்களை வெச்சுக்கறேன் ஏய் ஏய் சும்மா தமாஷ் பண்ணும் பா சொல்லுங்க சக்திவேல் செக் பண்ணு மேடம் 1962ல ரெண்டு ராஜசேகரன் இருக்காங்க ஒரு ராஜசேகரன் நாகர்கோவில்ல டிக்கெட் வச்சிருக்காரு ரெண்டாவது ஆளு செந்தில் ஆண்டவர் ஸ்டோர்ஸ்ோட அதிபர் அந்த செந்தில் ஆண்டவர் ஸ்டோர்ஸ்ோட முதலாளி பத்தி விசாரிங்க மேடம் ஆல்ரெடி எல்லாமே செக் பண்ணிட்டேன் மேடம் எந்த इशூஸும் இல்ல கிளியர் ஹேண்ட் மேடம் அவர பத்தி ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் மேடம் சரி சக்திவேல் நாளைக்கு ஸ்டேஷன்ல பேசலாம் ஓகே மேடம் குட் நைட் சொல்லுங்க மேடம் செந்தில் ஆண்டவர் ஸ்டோர்ஸ் ராஜசேகரனை இப்பவே மீட் பண்ணணும் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குங்க எஸ் மேடம் இமீடியட்லி மேடம் ஐயா இது இந்த மாசம் கணக்கு ஐயா என்னையா இந்த மாசம் பிசினஸ் ரொம்ப டல் அடிக்குது மக்கள்ட்ட பணமே இல்லையா அதனால இப்ப ஹோட்டலுக்கு வரதே குறைஞ்சி போச்சு ஐயா வாங்க மேடம் உட்காருங்க உட்காருங்க மேடம் ஏதாவது டீ காஃபி சாப்பிட்றீங்களா பரவாயில்ல சார் இருக்கட்டும் காப் சொல்லுங்க மேடம் ஏதோ அவசரமாக பார்க்கணும்னு சொன்னீங்களா சார் அது ஒன்றும் இல்லை சார் நீங்கள் அக்கிஸ்டன்னு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு என்னது சாரி சார் ம் ஒரு மெசேஜ் மேபி இன்ஃபார்மர் நினைக்கிறேன் ராஜசேகரன் அக்யூஸ்ட் டேக் ஆக்ஷன் அனுப்பியிருக்காங்க இந்த ஊரில் நான் ஒருத்தர் தான் ராஜசேகரனா சார் கூகுளில் சர்ச்சு பண்ணதில் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க ஆறு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அது உங்களுடைய டேட்டா பர்த்து தானே ஆமா அப்போ நீங்கள் தான் சார் அக்யூஸ் பெருமாள் சார் ஓகே மேடம் ஓகே எனக்கு நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஏகப்பட்ட பேர் வேலை பார்க்குறாங்க 
வாரத்துல நாலு பேர் ஒழுங்கா வேலை செய்யலாம் அடிச்சு துரத்திடுறேன் அதுல யாரோ ஒரு அக்யூஸ்ட் என்ன அக்யூஸ்ட் உங்ககிட்ட போட்டு கொடுத்துருக்கான் அனுப்புனவன் யாரு எதுக்கு அனுப்புனா அவனை பத்தி விசாரிக்காம என்கிட்ட வந்து விசாரிக்கிறீமா சாரி சார் மெசேஜ் அனுப்புனவங்க அன்னோன் நம்பர்ல இருந்து அனுப்பியிருக்காங்க அண்ணன் நம்பரா ஏய் எனக்கு அண்ணன் யாரா இருக்கா ஐயாவுக்கு அண்ணன் யாரும் இல்லை மேடம் தம்பி மட்டும் தான் இருக்காப்ல இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க சார் எதுக்கு உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் கூட டேட் ஆஃப் டெத்னு இன்னைக்கு தேதி போட்டு மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க சார் அதாவது இன்னைக்கு நீங்க சாக போறீங்கன்னு மெசேஜ் வந்திருக்கு சார் பெருமாள் சார் அப்ப சாவு மாலத்துக்கு சொல்லிடுவோமா சார் எதுக்கு சொல்றேன் தெரியுமா சிரிக்காதீங்க சார் கொஞ்சம் சீரியஸா இருங்க சாப்பாடு கூட கொஞ்சம் செக் பண்ணி சாப்பிடுங்க சார் நான் ஹோட்டல் வச்சு நடத்துறோம் தாமா ஆனா எப்பவும் என் பொண்டாட்டி அண்ணன் புண்ணி கையால தான் சாப்பிடுவேன் அவ விஷம் வச்சா கூட அத ரசமா ருசிச்சு சாப்பிடுவேன் என்னங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்க நான் போய் உங்களுக்கு விஷம் வைப்பனா நீ வைக்கிற ரசமே விஷம் மாதிரி தானே இருக்கும் மேடம் சாரே சாவத்துக்கு தயாரா தான் இருக்காரு நம்ம அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணா வாங்க மேடம் நம்ம கிளம்பலாம் பத்திரமா இருங்க சார் தம்பி சாவுங்கிறது எதிரிங்க தீர்மானிக்கிறது இல்ல இறைவன் தீர்மானிக்கிறது கிளம்பு கிளம்பு நீங்க வாங்க மேடம் ஐயா நீங்க சாப்பிடுங்க அது வந்து சாப்பாட வைமா வாங்க மேடம் அவர் உயிருக்கு ஆபத்து அலர்ட்டா இருங்கன்னு சொல்ல வந்தா நம்மளை இவ்வளவு அலட்சி பத்தி அனுப்புறாரு மத்தவங்க உயிர் மேல போலீஸ்காரங்களுக்கு இருக்கிற அக்கறை சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு இருக்க மாட்டேங்குது வாங்க போலாம் மேடம் தப்பா நினைக்காதீங்க மேடம் ஐயா எதுவுமே சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேன் மேடம் அவர் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோங்க சரிங்க மேடம் வெளியில் போனால் எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் மேடம் வரேன் மேடம் போகலாம் ஐயா ஈஸியர் போகிற கெஸ்ட் ஹவுஸ் ரெஸ்ட் எடுக்க போயிட்டு இருக்காரு மேடம் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் உடனே அனுப்பிச்சிடுறேன் மேடம் பெருமாள் சார் சொல்லுங்க மேடம் ஈஸியார் ரோட்டுக்கு வண்டி எடுத்துருப்பங்க ஓகே மேடம் பாதுகாப்பு <laughs> <laughs> உன் திருப்திக்கு என்னவா எனக்கு தேவையில்லை இன்னைக்கு புனித நீராற நாள் மேடம் இன்னைக்கு இந்த குளத்துல குளிக்கிறவங்களுக்கு பல வருஷம் செஞ்ச பாவம் எல்லாம் தீந்துருமா நீங்க ஒரு பர்மிஷன் குத்தா நானும் அப்படி போய் குளிச்சுட்டு வந்துருவேன் பாவம் செய்யக்கூடாதுன்னு யோசிக்கிறது இல்ல அதுக்கு என்ன பரிகாரம் இருக்குன்னு தான் பாக்குறீங்க போங்க போய் வேலை பாருங்க என்ன போறனே பாவம் தீந்துறோம்ல வாச்ச கொடுங்க தண்ணியில நிஞ்சிரும் 
சார் <laughs> 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 கொஞ்சம் சீக்கிரமா குளிச்சிட்டு வாங்க சார் இப்படிதான் மேடம் விளையாட்டு பிள்ளையா இருப்பாரு இதுல பெருமை வேற என்னைக்கு நாப்பத்தி ஆறு நாப்பத்தி ஏழு நாப்பத்தி எட்டு நாப்பத்தி ஒன்பது அம்பது அம்பத்தி ஒண்ணு அம்பத்தி ரெண்டு அம்பத்தி மூணு அம்பத்தி நாலு அம்பத்தி அஞ்சு அம்பத்தி ஆறு அம்பத்தாராச்சுங்க சார் கொஞ்சம் சீரியஸா இருங்க சார் குளிக்கிற இடத்துல என்னமா சீரியஸ் பெருமா சார் நீங்க இங்க பாத்துக்கோங்க என்னமோ சத்தம் கேக்குது நான் போய் பாத்துட்டு வந்துட்டேன் புனித நீர் அரண் வந்துட்டு ஸ்விம் பூல குளிக்கிற மாதிரி குளிக்கிற மாதிரி பாக்கற இங்கேயே இல்ல ஏங்க வாங்க சார் இங்க ஒரு பணம் இருக்கு போடுமா ஐயோ நானு அங்க ஏதோ ஒரு பணம் கரவு ஒதுங்கி இருக்கான் வாங்க பார்க்கலாம் பிரபல தொழிலதிபர் ராஜசேகரன் இன்று மாலை புனித நீராடும் போது குளத்தில் மூழ்கி பலியானார் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் இருக்கும் போதே அவர் இறந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது சொல்லுங்க என்ன நடந்துச்சு ராஜசேகரன் எப்படி செத்தார் டியூ டு ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் சார் தண்ணிக்குள்ள மூழ்கினப்போ பிளாஸ்டிக் கவர் மாட்டி செத்துட்டாரு அதுக்கான போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் இது இன்ஃபார்மா கிட்ட இருந்து வந்த மெசேஜ் சார் யார் இவன் டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் டெத்னு கண்ணாமூச்சி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கான் இத பார்த்தா மொபைல் நம்பர் மாதிரி தெரியலையே ஆமா சார் அப்படி ஒரு நம்பரே அலாட் பண்ணலன்னு மொபைல் நெட்ஒர்க்ல சொல்றாங்க ரொம்ப மிஸ்டீரியஸா இருக்கு சார் தன் அடையாளப்படுத்திக்கிட்டா ஆபத்து வந்துருமோனு அந்த இன்ஃபார்மர் பயப்படுறானோ என்னமோ இன்ஃபார்மர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாம் நம்ம ரகசியமாக தானே வச்சிருப்போம் இவன் யாரும் புது ஆளு டெக்னாலஜி தெரிஞ்சவனா இருக்கான் சரி ஓகே ராஜசேகரன் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் செத்து போயிட்டாருன்னு நியூஸ் கொடுத்துடலாம் பிரஸ்ல நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ கிளம்புங்க ஓகே சார் ஆ யாழ்னி ஒரு நிமிஷம் அரவிந்த் ரெசார்ட்லேருந்து பே இருக்குன்னு யாராவது உங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்க அரவிந்த் ரெசார்ட் ஆமாம் சார் ஒரு மேனேஜர் வந்து பேசினாரு நல்லா திட்டி அனுப்பிட்டேன் ஏ சார் இல்லை கிரீன் ஹில்ஸ் எஸ்பி என்கிட்ட பேசினாரு அந்த கேஸை உங்களை வச்சு கிளீப் பண்ண முடியுமான்னு சார் எவனோ ஒரு கிருக்கு பையன் பே இருக்குன்னு சொன்னா நீங்களும் அதை நம்பி என்ன ஆக்ஷன் எடுக்க சொல்றீங்களே சார் சாரி சாரி சாரிம்மா நீ போ ஓகே சார் மெஸ்ல என்ன இன்னும் ஃபுட்ட காணோம் இதோ வந்துட்டோம் 
வரல <laughs> 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 Welcome, ma'am. Hmm. Expecting you. Inga manager Murge sir ne rendare. Abre inga. Ama madam, abroad wife delivery kya galiyu lo poir kare. Okay. Ah, Inda pay pat bhai naongla varsoli na maa ongre dear kangla. Ir kanga sir. Ninge refresh hai tu vanga na ongla varsolra. Oh. Parval. Orane varsolinga. Sir inga ma'am. Hmm. Yunga thau ma'am. Pay pat bhai na vanga. Ukar inga. Solinga. Pay yenna prachana panche. பரவாயில்லை சொல்லு மேடம் நான் குளிக்கிறப்போ எங்க விளையாடாதீங்க எங்க குளிக்கிறப்ப எதுக்குங்க தொந்தரவு பண்றீங்க எங்க இப்பதான் புதுசா கல்யாணம் ஆச்சா எதுக்கு எட்டி எட்டி பாக்குறீங்க ஏங்க இவ்வளவு நேரம் அங்க தானே இருந்த அப்பெல்லாம் வராத மூடி இப்ப வந்துருச்சா யோ உன் பொண்டாட்டி குளிக்கிறத ஒரு பேய் பாத்துருக்கு நீ எல்லாம் ஒரு புருஷனா சார் எத்தனை சார் நானே இவ்வளவு பார்த்து பயப்படுறது ஒரு நாள் பேய் பயப்படுத்தும்னு விட்டுட்டேன் சார் என்னது பேய் பயப்படணுமா இல்ல 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 பேய பார்த்து பயப்படணும்னு விட்டுட்டேன் சார் ஹலோ நம்பர் மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்க மேடம் அந்த ரூம்ல பேய் இருக்கு மேடம் அந்த பேய் கூட நான் படுத்துருக்கேன் மேடம் அதுக்குள்ள தூங்கிட்டாலா ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு எதுக்கு வந்திருக்குன்னே தெரிய மாட்டேது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு ரியாக்ஷனு காணும் அவ மேல கால் போட்டா அவகிட்ட இருந்து கால் வருது பாருமேஷன் <laughs> கடவுளே பாபா நீ தான்பா காப்பாற்றணும் ஓம் சாய் ஓம் சாய் அப்பா ஆ போயிடுச்சு ஓம் சாய் சரி நீங்கள் போங்க தேவைப்பட்டால் நான் கூப்பிடுறேன் பெருமாள் சார் மேடம் நான் அந்த ரூமை பார்க்கணும் 
மேம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு ரூம் எடுத்துக்குது மேம் இந்த வாரம் இந்த ரூம்ல பயமுறுத்துச்சு மேம் பாத்ரூம்ல குளிக்கிறவங்களை பயமுறுத்துது என்னது பாத்ரூம்ல குளிக்கிறவங்களை பயமுறுத்துமா மிட் நைட்ல டோர் ஓபன் பண்ணி பயமுறுத்துது மேம் யோ நீ சொல்றத பார்த்தா நான் இங்க தங்கறதுக்கு எனக்கு பயமா இருக்குது மேடம் அந்த லாக்க செக் பண்ணுங்க நீங்க <laughs> 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 பகுதியில் கடந்த இரண்டு மாத காலமாக ரிசார்ட்டிற்கு தங்க வரும் பயணிகளை பயமுறுத்தி விரட்டி அடைத்த பேய்களை அது பேயல்ல போலி ஆசாமிகளின் வேலை என்பதை இன்ஸ்பெக்டர் யாழினை கண்டுபிடித்து கைது செய்துள்ளார் அந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது ஹலோ சார் இப்ப தெரியுதா உன்னை ஏன் நாங்க போக சொன்னேன் இந்தியா முழுக்க டாப் டென் நியூஸ்ல நம்பர் ஒன் நியூஸ் வந்துதான் அதுதான் சார் பயமா இருக்கு இனிமே எந்த பேய் கேஸ் வந்தாலும் என்னதான் கூப்பிடுவாங்க நீ எங்க பேய் ஓட்டதெல்லாம் போதும் இங்க நிறைய அக்யூஸ்டிங்ல விரட்ட வேண்டியது இருக்கு சரி சார் ஒர்க் முடிஞ்சது நான் நாளைக்கே கிளம்பிடுறேன் தேங்க் யூ சார் பாய் உண்மையானு <laughs> 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 நினைச்சேன் 
அந்த செபாஸ்டியன் கேரக்டர் பத்தி கொஞ்சம் விசாரிங்க கேஸ்டோஸ் ஷிட் ட்ரிப்ஸ் முடியும்போது கூப்பிடுங்க நான் வரேன் வாங்க மேடம் நோ பரவால என்னாச்சு பெருமாள் சார் மேடம் நேத்து ராத்திரி தூங்கும்போது ஒரே பேய் கனவு தூக்கம் வரலையே ஸ்விமிங் பூல் பக்கம் போன ஆனு அங்க அங்க இன்னும் தன்னால கவர் பறக்குது அந்த கும்பல அரிஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இன்னும் பயம் தெரியல பேய் ஞாபகமாவே இருக்கீங்க இல்லீங்க மேடம் உண்மையிலே என்ன நடந்ததுன்னா வந்து <laughs> 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 மேடம் இவரு ரொம்ப பயந்து போயிருக்காரு ஒரு நாள் அப்சர்வேஷன்ல வச்சு பாக்கலாம் ஓகேவா மேடம் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க கதிரேசன் செபஸ்டியன் சார் வந்துட்டு இருக்காரு வந்துட்டு இருக்காரா 25th தானே வராருன்னு சொன்னீங்க எஸ் மேம் அவரோட ஃப்ரெண்ட் ராஜசேகரனோட 16th நாள் காரியத்துக்காக எல்லா புரோகிராம் தள்ளி வச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கார் மேம் இப்போ எங்க இருக்காரு நான் அவரை உடனே பார்க்கணும் நீலா ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு ரிஃப்ரெஷ் பண்றதுக்காக போயிருக்காரு வரதுக்கு 1 hour ஆகும் மேம் அவரோட நம்பர் அனுப்ப முடியுமா ஹலோ 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 சிக்னல் கிடைக்கல ஹலோ என்னாச்சு மேடம் மேனேஜர் கதிரேசன் லைன்ல புடிங்க அதுக்கே உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆவறீங்க கதிரேசனுக்கு ஃபோன் போக மாட்டேங்குது ரிசார்ட்க்கு கால் பண்ணி செபாஸ்டியன் உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குன்னு உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அவர் எப்படியாவது காப்பாத்துணும் நான் அவரோட கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு போய் பாக்குறேன் சரிங்க மேடம் இங்க ஏதாவது வண்டி கிடைக்கும் இருக்கு மேடம் என்னங்க 
தாத்தா ஏசில காய்கறி மூட்டையோடு மூட்டையை உங்களை கொண்டு வந்து இங்கே அட்மிட் பண்ணார் ஆறரை மணிக்கு காய்கறிகளோடு கொண்டு போகிறப்போ கரடி பதில மயம் கிடந்தீங்க மேடம் நான் தான் இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பரவாயில்லைங்க மேடம் செபாஸ்டியன் ஒரு காபத்து இருக்குன்னு இன்ஃபார்ம் பண்ண சொன்னேனே பண்ணீங்களா நான் எத்தனையோ தடவை அவர் ஃபோனுக்கு ட்ரை பண்ண மேடம் அவர் லைனில் கிடைக்கவே இல்லை ஹலோ கதிரேசன் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்க கால் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது மேம் செபஸ்டியன் செபஸ்டியன் சார் செபஸ்டியன் சார் இஸ் நோ மோர் மேம் வாட் இருபத்தஞ்சாம் தேதி டிக்கெட்டு இருபதாம் தேதிக்கு மாத்தி போட்டு வந்து இப்படி அல்பாய்ஸ்ல போயிட்டார மேம் ஐயோ மர்டர் மாதிரி ஏதாவது தெரியுதா இல்ல மேடம் பேன் ஊக்கல தொங்கி இருக்காரு சூசைட் மாதிரி தான் தெரியுது சிசிடிவி ফুটেஜ் செக் பண்ணீங்களா 15 நாள் ஆஃப் பண்ணி தான் வெச்சிருக்காங்க சரி சார் நீங்க ப்ரோசீட் பண்ணுங்க ஓகே மேடம் நான் போய் என்ன எதுன்னு செக் நீங்க பாருங்க மேடம் ஏதாவது நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க சரி மேடம் யோ வாங்க காப்பாத்தி <laughs> 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 இடையில ஒன் ஹவர் நான் எங்க போன மர்மமா இருக்கு ஏன் 
என்ன மாதிரியே யார் அவர் எனக்கு போது நீ ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வந்துரு நான் டிஃபன் ரெடி பண்றேன் ஒரு விஷயம் எனக்கு யாராவது சிஸ்டர் இருக்காங்களா ஐ மீன் என்ன இது திடீர்னு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிற இல்ல அப்பாவுக்கு யாராவது அவங்க மூலமா என்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு என்ன முட்டாள்தனமா கேள்வி கேட்கிற அப்பாவுக்கு நீ நானும் ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் நீ பத்தாவது படிக்கும் போதே அப்பா அம்மா ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போனாங்கல்ல நீ ஏதோ கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பவரே இல்லாம சிசிடிவி எப்படி ஆன் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டோரேஜ் எங்க போச்சு எக்ஸ்கியூஸ் மீ சோ என்னோட ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் எதுக்கு இந்த ரெசிக்னேஷன் இப்ப என் கண்ணு முன்னாடியே ரெண்டு டெத் நடந்திருக்கு சார் முதல்ல தொழில் அதிபர் ராஜசேகரன் அவரோட டெத் மெசேஜ் வந்து என்னால் காப்பாற்ற முடியல சார் அப்புறம் செபாஸ்டின் செல்லப்பா அவர் டெத் ஆன டைம்ல நான் கூட அங்கதான் இருந்தேன் சார் ராஜசேகரன் தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி செத்து போனதா போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் சொல்லுது செபாஸ்டின் ராஜசேகரனுடைய திக்கஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பதினாறாவது நாள் காரியத்துக்காக வந்தான் மன அழுத்த ஏற்பட்டு அவன் சூசைட் பண்ணி செத்து போயிட்டான் செபாஸ்டின் சூசைட் பண்ணல என்ன மாதிரி ஒரு உருவம் அவர் கொண்டு இருக்கு இது எப்படி சார் உங்களுக்கு புரிய வைப்பேன் என்ன உங்களுக்குள்ள ஏதோ புலம்பிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு அன்னும் மெசேஜ் வருது சார் அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள செத்து போயிடுறாங்க சார் ஒரே குழப்பமா இருக்கு சார் உங்களை ஏதோ ஆவி பிடிச்சு ஆட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன் மனசு குழப்பத்துல இருந்தா சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லாதெல்லாம் யோசிக்கும் மை சிம்பிள் அட்வைஸ் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஒரு நல்ல சைக்கிராட்டிஸ்டா பாருங்க தெளிவு கிடைக்கும் யூ மே டேக் லீவ் நவ் டாக்டர் சொல்லுங்க யாழினி கான்சியஸ் இல்லாம ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்ண முடியுமா அது ரெண்டு விதமா சொல்லலாம் யாழினி ஒன்னு ஸ்லீப் வாக்கிங் அதாவது தூக்கத்துல நடக்கிற வியாதி இன்னொன்னு ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி ஒரு உடம்புக்குள்ள ஆவி புகுந்து ஆட்டுதுன்னு மேல சத்தமோ உரிமை சத்தமோ கேட்டா உடனே எந்திரிச்சு ஆட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதத்தான் ஆவி பூந்துருச்சு பேய் அடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மள சுத்தி நடக்கிற எல்லா மனுஷங்களுக்கும் சயின்டிபிக் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் இருக்கு சோ பேய்ங்கிறது இல்லவே இல்ல தேங்க்ஸ் டாக்டர் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ல இருந்த தைரியமா இருங்க யாழினி நல்ல பாசிட்டிவ் எண்ணங்களோட இருங்க ஒண்ணுமே ஆகாது தகவல் வந்தது பாதியில் வர முடியல என்ன நடந்தது அன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே நாலு சரியில்லைங்க சாமி மத்தியானம் கார் ஏதோ மரத்தில் மோத பார்த்ததுன்னு சொன்னார் சாயங்காலம் குளத்தில் குளிக்கிறப்போ டெத் அன்னைக்கு செபஸ்டின் லண்டனில் தான் சாமி இருந்தார் சடனாக எல்லா ப்ரோக்ராமையும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ராஜசேகரன் அங்கிளோட பதினாறாவது நாள் காரியத்துக்காக இங்கே வந்தார் 
இங்க வந்தப்பதா சூசைட் பண்ணிக்கிட்டு அது சூசைட் எல்லாம் இல்ல சாமி யாரோ அவரை கொலை பண்ணிருக்காங்க அவரையும் ராஜசேகரன் அங்கிளையும் கொலை பண்ணவங்களை கண்டுபிடிச்சு பழி வாங்கணும் சுவாமிஜி செபாஸ்டின் இறந்து போன இடத்த நான் பார்க்கணும் இருக்கு <laughs> Hey, get out! Get out! Hey, 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 get
ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் என் ஆபத்தில் இருந்து காப்பாத்திருக்க ஆனா ராஜசேகரன் செபாஸ்டின் ரெண்டு பேர் மரணத்திலையும் பிளாஸ்டிக் கவர் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு என்ன சுத்தி ஏதோ ஒரு அமானுஷன் நடக்குது பெருமாள் சார் மேடம் ஆவி அவரை வச்சு அதுங்க கூட பேசுறவங்க கிட்ட நான் பேசணும் ஏன் மேடம் உங்க அன்னைக்கு ஏதாவது ஆவி பிடிச்சிருக்கா பெருமாள் சார் மேடம் இந்த சாமியார் தான் ஆவிய வரவழைச்சு அந்த ஆவி கூட நேர பேசுவார் வணக்கம் 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 சாமி வணக்கம் தப்பா நினைக்காதீங்க எனக்கு இந்த ஆவி பேய் இதுல எல்லாம் நீ நம்பிக்கை இல்லாத பொண்ணு எனக்கு தெரியும் ஆனா மனசுல மீறி ஒரு காரியம் நடக்குதுன்னா அதுல ஒரு சக்தி இருக்குன்னு நம்பணும் உட்காரு இந்த சுவிட்ச் போட்டு அந்த ஃபேன் சுத்துதுன்னா அதை அமானுஷம் நினைக்க மாட்டோம் ஏன்னா அத கரண்ட் இயக்குது கரண்டா கண்ணால பாக்க முடியாது ஆனா அதை நம்புவோம் ஒரு துளி திரவம் கையை காலு கண்ணு காது மூக்குன்னு ஆரடி உருவமா ஒரு உயிரா வந்து நிக்குதுன்னா அதையும் நம்புவோம் ஏன்னா அது சயின்ஸ் இவ்வளவு பெரிய உடம்பு ஆடுது பாடுது ஆசைப்படுது ஆனா அதை இயக்குறது மூச்சு காத்து அதை கண்ணால பார்க்க முடியாது ஆனா அதையும் நாம நம்புவோம் இறந்து போன உடம்புல இருந்து வெளியே போற காத்து தான் அந்த ஆவி காத்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது அதுலதான் அந்த மூச்சு காத்தும் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் ஆன்மா சிலருக்கு ஆவி பலருக்கு பேய் சாமி செத்து போனவங்களுடைய ஆன்மா அவங்க உலகத்திலே இருக்கக்கூடாது எதுக்கு இங்க வந்து மனுஷங்க எல்லாம் தொல்ல கொடுக்குது நிறைவேறாத ஆசையோட இறந்து போனக்கூடிய ஆன்மா இந்த பூமியில சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அவங்களோட ஆசையில நிறைவேற்றுறதுக்காக துடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அகால மரணம் அடைந்த ஆன்மாக்கள் வழி வாங்குறதுக்காக துடிக்கும் அவங்க சாவுக்கு யாராவது காரணமா இருந்தா அவங்கள மீடியமா பயன்படுத்த நினைக்கும் சாமி பேய் டைப் படிக்குமா மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்புமா செத்து போன மனசன் தானே ஆவி மனசனுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே பேய்க்கும் தெரியும் அதத்தான் அமானிஷ சக்தின்னு சொல்றோம் ஆவி கிட்ட நம்ம பேச முடியுமா கண்டிப்பா பேசலாம் ஆவி கிட்ட நாம பேசணும்னா அதனுடைய பெயர் அது உபயோகப்படுத்தின பொருள் ஏதாவது அடையாளம் வச்சு கூப்பிடணும் அதை கூப்பிடும் போது நம்பிக்கையோட கூப்பிடணும் நம்பிக்கை இல்லாம கூப்பிட்டா அது வராது சாமி நாம நம்பிக்கையோட தான் கூப்பிடுறோம் நம்பிக்கை இல்லாம கூப்பிடுறோம்னு அந்த பேய்க்கு எப்படி தெரியும் நாம கூப்பிட்டு அது வரலன்னா நம்பிக்கை இல்லாம கூப்பிடணும் நினைச்சுக்க வேண்டியதா ஓஹோ சாமி இது இறந்து போன ஆன்மாவுடைய பொருள் அது இறந்தது வேற இடம் அந்த ஆன்மா கூட பேச முடியுமா நமக்கு தான் நேரா காலம் இடம் எல்லாமே அவங்க உலகத்துல அது கிடையாது அந்த ஆத்மாவோட பேர் சொல்லுங்க பேரு அருண்குமார் வயசு பன்னெண்டு அருண் அன்பான அருண் அகால மரணம் அடைந்த அருண் ஆவி உலக ஆத்மாவே உன்னை பேச அழைப்பவர் கான்ஸ்டபிள் பெருமாள் சாமி என் பையனோட குரல் எங்க ஒரே பையன் எப்பப்பா நான் தனியா இருந்திருக்கு முன்னாடி 
கடல்ல குளிக்க போனவன் அலையோட போயிட்டான் ஏன் ஒரே மக்க நிர்மல் சார் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க நேர்ல வந்து பேசுறா நேர்ல வந்து பேசுறா சாமி பேய் டைப் படிக்குமா மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்புமா செத்து போன மனசன் தானே ஆவி மனசனுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே பேய்க்கும் தெரியும் எழுதிருக்கு <laughs> 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 இந்த நம்பர்ஸ் ரிவர்ஸ்ல எழுதி பார்க்கலாம் மொபைல் நம்பரா இருக்கு ஹலோ சக்திவேல் சார் ஆ சொல்லுங்க மேடம் நான் ஒரு நம்பர் தரேன் இமிடியட்டா அது யாரோட நம்பர்னு செக் பண்ணுங்க 9876 543210 ஓகே மேடம் थैंक यू மர்மம் <laughs> நம்பிக்கையோட கூப்பிடுறேன் 
என்னை பயன்படுத்தி நீ செபாஸ்டியனை மேர்டர் பண்ணிட்ட ராஜசேகரனை மேர்டர் பண்ண இடத்துல நான் இருந்திருக்கேன் அவன் <laughs> <laughs> நீ காப்பாத்த போன அக்யூஸ்டுங்களை உன்ன வச்சு கொண்டுட்ட உனக்கு என்ன நடந்தது இன்னும் யார் யார பழி வாங்க போற சொல்ல முடியாது அவன் யாருன்னு சொன்னா அவனையும் காப்பாத்த முயற்சி பண்ணுவ நீ பாதிக்கப்பட்டிருக்க பழி வாங்குற இடையில என்னையே பயன்படுத்துற நான் ஒரு போலீஸ் ஒரு குற்றம் நடக்க நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் இனிமே என்ன பயன்படுத்திக்க விடமாட்ட விடமாட்ட தெரியாம <laughs> 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 நான் படிச்சு ஒரு நல்ல வேலைக்கு போய் கல்யாணம் முடிஞ்சு போனா கூட என் புருஷன் கிட்ட சொல்லி என் அப்பாவை என் கூடவே வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நல்லா படிச்சு மெரிட்ல பாஸ் பண்ண ஒரு பெரிய கம்பெனில எனக்கு இன்டர்வியூ வந்துச்சு என்ன ராஜசேகர் ரெடியா ஆன்லைன்ல ஐ அம் ரெடி நம்ம குருஜி கிட்ட சொல்லட்டியா அடியே ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன் அப்ப ஆரம்பிச்சலாமா சுரேஷ் அனுப்புங்க சுரேஷ் அவளை அப்படியே அனுப்புங்க குட் மார்னிங் சார் யா குட் மார்னிங் சார் மா மா சார் இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கல சார் வெளிய 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 வா போ 
என்ன சார் ஆளை பார்த்த உடனே அப்பாயின்ட்டு சொல்றீங்க என்கிட்ட எந்த கொஸ்டினுமே கேட்கலையே கொஸ்டின் முக்கியம் குவாலிபிகேஷன் தான் முக்கியம் தேங்க்யூ சார் சுரேஷ் எஸ் சார் பேசுங்க ஓகே சார் பாரதி நீங்க ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி நம்ம எம்டிக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்ன சுவாமிஜி ஹாப்பியா எப்படியாவது ஓகே பண்ணிட்டு வா சுரேஷ் பேசிட்டு இருக்கான் அவன் சொதப்பிட்டு இருக்கான் என்ன சுரேஷ் பேசிட்டீங்களா சார் இந்த பொண்ணுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ண என்னன்னு தெரியல சார் நீலாம் எதுக்கு எம்பிஏ படிச்ச ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட கன்வே பண்ண தெரியல அவுட் இதுக்கு நான் எம்பிஏ படிச்ச என்ன பாரதி எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னாரா சார் அவரு கம்பெனி ரூல்ஸ் பத்தி எதுவும் சொல்லல ஆனா இதுவும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு சொன்னாரு அதான் என்னன்னு எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்றேன் நீங்க வந்திருக்கிற இந்த ஜாபுக்கு எத்தனை பேர் அப்ளிகேஷன் போட்டிருப்பாங்க நினைக்கிறீங்க அது ஒரு ஐம்பது பேர் இருப்பாங்களா சார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பத்து வேக்கன்சிக்கு நூத்தி ஐம்பது பேர் அப்ளிகேஷன் போட்டா எப்படி நான் பில்டர் பண்ண முடியும் அவங்களோட மார்க்ஸ் மெரிட் எக்ஸ்ட்ரா குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்து அதில் யார் பெஸ்ட்டோ அவங்கள தான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படியே பார்த்தாலும் இருபத்தஞ்சு பேர் குவாலிஃபைடாக இருக்காங்க அதில் நான் மறுபடியும் பதினஞ்சு பேர் எப்படி ஃபில்டர் பண்ண முடியும் அதனால தான் அழகான பொண்ணுங்களா எங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுற பொண்ணுங்களா பார்த்து நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுறோம் அழகுக்கும் இளமைக்கும் தான் இங்கே வேல்யூ என்ன சார் இது கஷ்டப்பட்டு படித்து மெரிட்டில் பாஸ் பண்ணியிருக்க படித்ததுக்கான வேலை தராமல் படு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதான் வேலைன்னு ஈஸியாக சொல்கிறீங்க சச்சே கொச்சியாக பேசாதம்மா இது ரொம்ப சின்ன விஷயம் நாலு செவத்துக்குள்ளே நடக்க போகிறது வெளியுலகத்தில் யாருக்குமே தெரியாது ஒரு பொண்ணுக்கு கருப்பு தான் சார் முக்கியம் கற்புக்கு உதாரணமா பல பெண்களை கொண்டாடின ஊர் சார் இது ஒரு பொண்ணோட கற்ப ரொம்ப சாதாரணமா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லி நாலு செவத்துக்குள்ள முடிஞ்சு போயிடும்னு சொல்றீங்க பேப்பர் எல்லாம் பாக்குறது இல்லையா ஒரு பொண்ணுக்கு பிடிச்சிருந்தா அவளுக்கு கல்யாணமே ஆயிருந்தா கூட அவனை தூக்கி போட்டுட்டு வேற ஒருத்தன் கூட போய் வாழாமா கற்பெல்லாம் இன்னைக்கு எதுவும் கிடையாது பணம் Money makes everything. Okay. நான் ஒன்று கம்பல் பண்ணல இப்போ எதுவும் சொல்ல வேணா நல்லா யோசிச்சு நாளைக்கு வா நாளைக்கு வர மாட்டேன் சார் என்ன சபாஸ்டியன் சொதப்பிட்டியா ஷட் சே வாசாலக்குட்டி இன்ட்ரிவியூ முடிஞ்சதா உக்கார உக்கார உன் படிப்புக்கு திறமைக்கு வேலை கொடுத்துருப்பாங்களே வேலை எல்லாம் தரன்னு சொன்னாங்கப்பா அண்ணா அண்ணா பரவே என்னாச்சுப்பா என் படிப்புக்கும் திறமைக்கும் வேலை இல்லப்பா என் அழகுக்கும் இளமைக்கும் தானா ஏதோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க சரி 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 அழாத அழாத நீ ஸ்கூல்ல படிக்கிறப்ப ஒரு பொடிப்பை உனக்கு லவ் லெட்டர் கொடுத்தான் காலேஜ் போனப்போ அங்க ஒருத்தன் லவ் பண்றேன்னு சொன்னான் அதே மாதிரி இப்ப வேலைக்கு போகும்போது
உன்னை மாதிரி அழகான பொண்ணுகளுக்கு சில சல்லிப்பைகளை கொடுக்குற மரியாதை தான்ப்பா நீ எதையும் மனசில் வச்சுக்காத நீ இதை விட பெரிய வேலைக்கு போவ பாரதி உனக்கு பிடிச்ச நெய் சாதம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் முகத்தை கழி விட்டு சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியாக தூங்கு அப்பாவுக்கு ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு வெளியே போயிட்டு வந்துடுறேன் கேட்டு <laughs> புடிக்கலனா போக வேண்டியதான கைய புடிச்சா இழுத்த ஓஹோ நீ கைய புடிச்சு வர இழுப்பியா ஒரு பொண்ணோட வறுமையை காட்டி அந்த பொண்ணோட மானத்து கேக்குறது தப்புன்னு தோணலையா உனக்கே யோ மரியாதையா பேசு நான் ஆம்பள கேட்டேன் முடியலனா போக வேண்டியதான எரிசா பேச வந்துட்டே நான் ஆம்பள தான்டா உன் பொண்ணட்டி கேக்குறேன் அனுப்பி வைக்கறியா யோ ஓ தங்கச்சியை கேட்ட அனுப்புவியா ஆம்பளனா யார வேணாலும் கூப்பிடு வாடா நீ உன்னை மாதிரி ஆளுகளா இருக்கறதால தான் அந்த சமூகம் என்கிட்ட சீரழிஞ்சு போச்சு யார வேணாலும் யார கூட வேணாலும் படுக்கலாம்னா அப்புறம் எதுக்கு பண்பாடு கலாச்சாரம் இல்ல தமிழனோட அடயாலமே ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி தானடா அத கேவலப்படுத்திட அங்கிள் அப்பா உங்க கூட இருக்காரா இல்லையம்மா எங்க போனாலும் சொல்லிட்டு தானே போவாரு மொபைலையும் வீட்டுல வச்சுட்டு போயிட்டாரு ஹலோ பாரதி உடனே நீ சாசி நகர் போலீஸ் போமா உங்க அப்பா ஏதோ தகராறு பண்ணாரு புடிச்சு வச்சிருக்காங்களா அப்பா என்ன வேலைக்கு போல சொன்னீங்க நீ வேணான்ட்டு வந்துட்டப்பா நாளைக்கு அவன் வேற ஒரு பொண்ணை கேட்பான்ல இந்த பொண்ணுகளும் குடும்ப சீலனா வரவைக்காக அவன் கேட்கறதுக்கு சம்மதிச்சிட்டாங்க ஒய்யே ஒரு நல்ல பொண்ணை கொண்டு போய் தப்பான பாதையில் விட்டுருவான்ல கேட்கறது அவன் உரிமா மறுக்கிறது நம்ம உரிமை மாதிரி பேசுனான் அதனால தான் செவ்வலையே ஒன்று விட்டேன் எல்லாரும் முன்னாடியும் ஏமா அவர் மகளா நீ ஆமா ஆமா இங்க வாமா ஆமா நீ படிச்ச பொண்ணு தானே இதெல்லாம் போய் உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லுவாங்களா உனக்கு ஒத்து வந்தா போ இல்லனா ஒதுங்கி போ அத விட்டுட்டு இப்ப பாரு உன்னால உங்க அப்பா லாக் அப்ல இருக்காரு மேடம் அவங்க என்கிட்ட தப்பா பேசினாங்க அத கம்ப்ளைண்ட் நான் எழுதி தர அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு எங்க அப்பாவை வெளியே விடுங்க மேடம் என்னமா விவர புரியாத பொண்ணா இருக்க ரேப் கேஸ்கே ஐ விட்னஸ் இருக்கானே கேட்பாங்க சும்மா வாயால கேட்டதெல்லாம் சொன்னா சிரிப்பாங்க மக்களை பாதுகாக்கிற எங்க டிபார்ட்மெண்ட்லயும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு எங்க அப்பா வெளியே கொண்டு வரதுக்கு நான் என்ன மேடம் பண்ணணும் நீ நேரா அந்த ஆளை போய் பாரு வா பாரதி நீ வருவன் எனக்கு தெரியும் எங்க அப்பா ஜெயில இருக்காரு சார் அவரை ரொம்ப அடிச்சிருக்காங்க அவரை எப்படியாவது ரிலீஸ் பண்ணணும் சார் இது வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட பலவந்தமா ஏதாவது நடந்துகிட்டேனா உன்னை எனக்கு பிடிச்சிருந்தது எவ்வளோ டீசெண்டாக கேட்டேன் அதை போய் உன் அப்பா கிட்ட சொல்லி அவன் இங்கே வந்து சந்த கடை மாதிரி பண்ணிட்டான் இப்போ பாரு குளம் வச்சுன்னு கேஸ் போட்டிருக்கு பத்து வருஷத்துக்கு அவனால் வெளியில் வர முடியாது அப்புறம் நீ தனியாக தான் வாழணும் அப்படி வாழறப்போ வெளியில் இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரி டீசெண்டாக கேட்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது சார் கையெடுத்து கும்புறேன் சார் 
எங்க அப்பா ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு நான் என்ன சார் பண்ணணும் உங்ககிட்ட வேற என்ன கேட்க போறேன் அதே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் கிளம்புறேன் <laughs> 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 அப்பா என்னப்பா いや ஃப்ரெண்ட் சுகுணா விட அப்பா அம்மா ஊர்ல கல்யாணத்துக்கு போயிருக்காங்களா சரி இன்னைக்கு ராத்திரி என்ன அவ கூட தங்க சொல்லி கேட்டாப்பா நான் உங்க கிட்ட கேட்டு சொல்றேன்னு சொன்னேன் இன்னைக்கு தங்கிட்டு கால்ல வரட்டும் அப்பா சரியா போயிடு வா போயிடு பத்திரமா இருக்கணும் பொம்பள புள்ளைங்க பத்திரமா அழகுக்கும் இளமைக்கும் தான் இங்க வேல்யூ உன் உடம்பே உன் அப்பா மூலமா வந்ததான் அவனை காப்பாத்துறதுக்கு இவ்வளவு யோசிக்கிற நீ ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்ட மூணு மணிக்கு வந்துரு நம்ம கொஞ்சம் வெளியில போனோம் காவலன் ஆப் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு ஆப் நிறைய இடங்கள்ல குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த காவலன் ஆப் உபயோகமா இருக்கும் இன்டர்நெட்னு ஒண்ணு வந்ததுக்கு அப்புறம் காமத்துக்கு நேரம் காலம்னு இல்லாம போச்சு எல்லாமே கைலியே இருக்கு இல்லனா ரெண்டு வயசு குழந்தைய எவனாவது ரேப் பண்ணுவானா உங்களை தவறா பயன்படுத்தி அதை வச்சு யாராவது மிரட்னா நீங்க பயப்படாதீங்க தவறான எண்ணத்தோட யாராவது உங்களை அப்ரோச் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சா அவங்கள ஆதாரத்தோட பிடிக்கணும் அவங்க அந்த மாதிரி பேசுறத ரெக்கார்ட் பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோவது ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இப்போ எல்லா ஸ்மார்ட் போன்லயும் அந்த வசதி இருக்கே மீட்டூனு ஆதாரம் இல்லாம கொடுக்கற கம்ப்ளைண்ட் உங்களுக்கே எதிரா போகும் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஆதாரம் முக்கியம் ஐபிசி த்ரீ செவன் சிக்ஸ் பாலியல் வன்கொடுமைக்கான தண்டனை இந்த சட்ட பிரிவின் மூலமா நாங்க ஆக்ஷன் எடுப்போம் என்ன சொல்ல காப்பாத்திட்ட Hi partner Sebastian Ivre Raj Shekharan hmm periya industrialist Ena varade pumpunu gire konja sirima Ena shock aitiya innor VIP um vararu Varada chuma Your Swami ji ஸ்ரீ பிரேம நித்திய சங்கரானந்த சுவாமிகள் பாரதி ரதி போல பவ்யமா இருக்க பாரதி நாங்க மூணு பேரும் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம் தெரியுமா உனக்கு நாங்க மூணு பேரும் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே ஃபிளைட்ல போவோம் பேங்காக்ல மீட் பண்ணிப்போம் ஒரே ஃபிளைட்ல வருவோம் இப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு கோ இன்சிடென்ஸ் நடந்ததுல நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டோம் எங்க மூணு பேர் டேஸ்டும் ஒண்ணு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வெளிநாட்டுக்கு போனோம் நம்ம ஊர்லயே நிறைய இருக்க அதான் யோசிச்சு பார்த்தோம் ஆர்கானிக் மாறிட்டோம் அவர் கம்பெனிக்கு வர பொண்ணுங்களை பேசி பார்ப்பாரு 
சுவாமிஜி ஆசிரமத்துக்கு வர பொண்ணுங்களுக்கு வளவிரிப்பாரு சுவாமிஜி இவ்வளவு நேரம் அவன் மேல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா புத்திசாலி பொண்ணுப்பா நம்ம எல்லாரையும் மாட்டி விடுறதுக்காக உன்ன பொண்ணு தூக்கல தொங்க விடுற என்ன விளையாடுறியா வச்சுக்கிட்டு எங்க எல்லாரையும் போட்டு கொடுத்துருவியா நான் யாரு தெரியுமா உனக்கு என் பவர் என்ன தெரியுமா ஒண்ணுக்கு சாமி அவளை ஜல சமாதி என்னை யாரும் கண்டுபிடிச்சிட கூடாதுன்றதுக்காக அவன் கண்ட்ரோல்ல இருந்த ஒரு கல்லற தோட்டத்துல அவனுங்களுக்கு <laughs> அந்த சாமியாரையும் பழி வாங்கிட்டேன் என்ன <laughs> தெரியல <laughs> 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 ரொம்ப வித்தியாசமா நடந்துக்கிறான் ஒன் மோர் திங் டிஸ்கஸ் ரிமைனிங் மேட்டர் இன் தி நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் ஓகே யூ
வெளியே யாரும் இருப்பாங்க வர சொல்லு எஸ் சார் மேடம் சார் உங்களை வர சொன்னார் பெருமாள் சார் போலாம் என்ன <laughs> 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 உண்மையிலேயே <laughs> 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 புரிஞ்சிக்கிங்க பேயெல்லாம் கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது இந்த பேய் கம்ப்ளைண்ட்டை விட்டுட்டு உண்மையிலேயே அந்த சுவாமிஜி இந்த பொண்ணோட மர்டர் கேஸில் இன்வால்வ் ஆயிருக்காரான்னு செக் பண்ணுங்க பெரிய இடம் ஆதாரம் இல்லாமல் பேசக்கூடாது போங்க ஆதாரத்தோடு வாங்க பாரதி மர்டரில் கண்டிப்பாக சாமியார் சம்பந்தப்பட்ட எவிடன்ஸ் கிடைக்காது ஸோ வேற யாராவது அவன் மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்களான்னு செக் பண்ணுங்க எல்லா ஸ்டேஷனுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க சரிங்க மேடம் உங்க குருஜிய பாக்கணும் போய் சொல்லுங்க சாமி இன்ஸ்பெக்டர் யார் நீ உங்களை பார்க்க வந்திருக்காங்க வர சொல்லு வா பாரதி நான் பாரதி இல்ல யாழினி இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் உள்ள பாரதி வெடியே யாழினி என்ன பாக்குற எனக்கு ஞான திருஷ்டியில எல்லாம் தெரியும் சோ நான் எதுக்கு வந்தேன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு உண்மையை ஒத்துக்கிட்ட சரண்டர் ஆயிடு பக்தாஸ் எல்லாம் என்கிட்ட வந்து சரண்டர் ஆகுறாங்க நான் உங்ககிட்ட சரண்டர் ஆகணுமா அநியாயமா ஒரு அப்பாவை பொண்ணோட லைஃப்ல விளையாடி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் செத்து போயிட்டாங்க மிச்சம் இருக்கிறது நீ தான் எல்லாத்தையும் நிரூபிச்சு உன்ன கோர்ட்ல ஒப்படைக்க போற என்ன போலீஸ்காரமா மிரட்டுறீங்களா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாவடிச்சு அந்த பாரதி ஆவிய எப்படி அழிக்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் செத்து போனவளோட ஆவிக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லி நீ ஆவி ஆயிடாத உன் நல்லதுக்கு சொல்ற ஹலோ இந்த மிரட்டுற வேலை எல்லாம் என் கிட்ட வச்சுக்காத பெரிய இடத்துக்கு ஆதாரம் இல்லாம வராத சொல்லுங்க பெருமாள் சார் மேடம் சாமியார பத்தி சிட்டில உள்ள எல்லா டெஸ்ட்லயும் விசாரிச்சுட்டேன் மேடம் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கூட பதிவாகல வெயிட் அண்ட் சி ஸ்ரீ பிரேம நித்ய சங்கர் ஆனந்த சுவாமிஜி மீது ஒரு போலீஸ் அதிகாரியே பாலியல் குற்றச்சாட்டு வைத்திருப்பது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது சுவாமிஜியோட ஆசிரமத்துக்கு அவரோட பாதுகாப்பு விஷயமா பேசுறதுக்காக நேரடியாக அவரை மீட் பண்ண போனேன் அப்போ அவரு அவரோட உதவியாளர்கள் எல்லாரையும் வெளியில போக சொல்லிட்டு என்ன ஏற இறங்க பார்த்தாரு இந்த போலீஸ் ட்ரெஸ்ல நீ அழகா இருக்கேன்னு சொன்னாரு அவரோட உள்நோக்கம் புரியாம நானும் தேங்க்ஸ்ன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னதை கேட்டு இதே மாதிரி சுவாமிஜியால பாதிக்கப்பட்டவங்க ஆதாரத்தோட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா நாங்க இன்னும் எடுப்போம் பாதிக்கப்பட்டவங்க யாரா இருந்தாலும் தைரியமா முன் வரணும் எம்எல்ஏ கம்ப்ளைண்டா அந்த ஐஜியோட ஒய்ஃப்க்கு ஃபோன் போடு ஓகே சார் நான் கன்வே பண்ணிடுறேன் ஸோ
நீ இன்றைக்கி ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் கொடுத்த நான் ஏற்றுக்கல ஆனால் இன்றைக்கி நானே உனக்கு சஸ்பெண்ட் ஆட்டு கொடுக்க வேண்டியதாக போச்சு ஸோ சார் இது ம் என்ன இருந்தாலும் ஆதாரம் இல்லாமல் அந்த சுவாமிஜி மேலே நீ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு சார் நான் என்ன சொல்ல வரேன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒன்று ஒன் வீக் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீ சரியான ஆதாரத்தை சம்பிட் பண்ணிட்டு டியூட்டியில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க சரியா என்னால் இதை தவிர வேறு எதுவும் பண்ண முடியல சாரி சாரி சார் நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் உடம்பு கொடுத்தா ப்ளீஸ் கா முடியாது முடியாது என்னால முடியாது மேடம் சொல்லுங்க மேடம் என்ன இந்த நேரத்தில் ஃபோன் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கு எனக்கு ஒரு அம்மன்தான் <laughs> எப்பொழுது ஆவிக்கு அம்மனுக்கு ஆகாது நீங்க என்ன பண்றீங்க நாளைக்கு அண்ணனும் அண்ணியும் கூட்டிட்டு அங்கலம்ம கோயிலுக்கு போங்க அங்க போய் கையில ஒரு காப்பு கட்டிக்குங்க அதுக்கப்புறம் எந்த கட்ட சக்தியும் உங்ககிட்ட நாடாது என்ன யோசிக்கிறீங்க ஆவி இருக்கிறப்பா அப்ப அம்மனும் இருக்குல்ல நம்பிக்கையோட போங்க நன்றி <laughs> 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 அவன் எப்படி செத்தான்னு தெரியாம கலைஞ்சி போயிருக்க அதையும் நீங்களே சொல்லிட்டீங்கன்னா நிம்மதியாயிருவன் சாமி பூஜை பண்ணும் போது குறுக்க பேசக்கூடாது சரிங்க சாமி ஓம் ஸ்ரீ அங்கால பரமேஸ்வரி தாயே அகிலத்து யாழும் ஈஸ்வரியே உன்னை நம்பி இருக்கிற மக்களை நீதாமா காப்பாத்தணும் ஓம் ஸ்ரீ அங்கால பரமேஸ்வரி தாயே அங்காலி உன்னை காப்பாத்துவா எந்த காப்பு உன் கையில் இருக்கிற வரைக்கும் எந்த தீய சக்தி உன் அண்டாது தைரியமா இரு சிம்மாசனி சம்பூரணி சிறுங்கார கலை ரூபிணி ஜெயவீர தீரி நீ ஏ படவேட்டு பத்தி நீ படை வீட்டு மத்தி நீ சர்குண தயாபதி ஆதி சுயம்பான வீராமிகே நீதி சுடரான மூகாமிகே காலத்தின் வஞ்சத்தை சூலத்தால் நீ காளி தாயே செங்காளி நீயே மண்ணாளும் மா காளியே கடுங்கோபக்காரி கதிகா குமாரி பெண்ணுக்கு நீ வேலியே சூல 
ரத்த சொல்லட்டுற காளினியே சூரன மிரட்டுற சூலினியே சூரிய கதிரான மாறினியே சுடலைக்குள் சதிராடும் தேவினியே தீபத்தையே தீபச்சோ பெண் திசை எங்கும் வெளிச்சத்தை காட்டிடமா அங்காளி தாயே செங்காளி நீயே மண்ணாளும் மாகாளியே கடுங்கோபக்காரி கதி காக்கும் மாறி பெண்ணுக்கு நீ வெளியே பரிமேளம் படபடக்க ஐநாகம் கூடை பிடிக்க அருள் சூலியே இவைக்கு காரணமா ஒரு பெண் வாழ்ந்தால் ஆணினம் விடுவதில்லை போதைக்கு உபயோகமா ஒரு பொருளாக்கும் பெண் வாழ்வில் உங்க பொண்ணோட முக்கியமான ஒரு பொருள் இங்க வரல இல்லையே சாமி எல்லா பொருளையும் கொண்டு வந்தேன் சாமி என் பொருள் அந்த போலீஸ்காரி யாருக்கிட்ட இருக்கு போலீஸ்காரி போய் அவன் கோயில் இருக்கா உன்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த போலீஸ்காரி அங்காளி அம்மா கோயில் இருக்கா போய் தூக்கிட்டு வாங்கடா கொஞ்சம் இப்ப வார்த்த எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுக்கா இல்ல என் போலீஸ் புத்தி என்ன தடுக்குது சட்டப்படி அந்த சாமி யார அரசு பண்ணி உள்ள தள்ற ஐயோ புரியாம பேசாதக்கா அவ உன்னையும் கொண்டுடுவாக்கா ஆ ஓனா வரைய ஆரம்பிச்சாரு ம் 
பாலியல் துன்புறுத்தலா ஆதார தடவாங்க நான் ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன் ஆதார இல்லைனாலும் வாங்க நான் ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன் Nothing to fear, nothing to lose. It is my destiny to be a queen, not fake. Rocket, wave it, wave it. 